Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui fera un tour des alliances au Moyen-Orient. Pour mieux comprendre cette région, en particulier avec le nouveau conflit qui vient de commencer en Palestine entre Israël et le Hamas. Mais tout d'abord, je remercie le partenaire de la vidéo. Conflict of Nations est un jeu vidéo de stratégie, joueur contre joueur en temps réel. Vous choisissez un pays à diriger pendant un conflit mondial du 21 e siècle, combattez jusqu'à 128 autres joueurs dans des parties qui durent des semaines en utilisant vos unités comme des chars, avions, navires. Vous déclarez la guerre à vos voisins quand vous en avez envie, tout comme vous pouvez faire des alliances. Vous utilisez votre stratégie pour vous engager dans des batailles épiques pour conquérir le monde. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est tout le côté diplomatique. En effet, vu que vous jouez avec de vrais joueurs, vous pouvez mettre en place des alliances ou des stratégies communes. Le jeu devient ainsi passionnant, et ça vous permet de comprendre un petit peu ce qu'il se passe dans la vraie vie. Vous pouvez ainsi discuter, faire des pactes de non-agression, faire des trahisons, bref, plein de choses qu'on a déjà vues dans l'histoire de la géopolitique. Le jeu est jouable sur PC ou mobile avec le même compte. Si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez droit à un cadeau exclusif. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps. Vu que cette région du monde a beaucoup de problèmes, je propose de commencer par faire un petit tour des pays, ne serait-ce que pour savoir quels pays en font partie et leurs aires culturelles. Au sens strict, le Moyen-Orient, c'est ces pays-là. L'Égypte, la Turquie et l'Iran étant les limites de cette région. Ensuite, c'est tous les pays au milieu. On peut même y rajouter Chypre. Je ne vais pas m'amuser à citer tous les pays maintenant, il y en a beaucoup, mais on va faire ça par air culturel. Langue D'un point de vue linguistique, on trouve trois grandes familles de langues dans la région. Tout d'abord, ce qu'on appelle les langues indo-européennes. C'est une famille de langues qui part de l'Irlande et qui va jusqu'au Bengale. De nombreuses langues très parlées font partie de cette famille. L'espagnol, par exemple, est considéré comme la langue maternelle indo-européenne la plus parlée au monde. Mais ici dans la région, ce sont deux pays qui ont une langue indo-européenne comme langue principale. Chypre avec le grec et l'Iran avec le persan. A cela s'ajoute une troisième langue bien célèbre, le kurde. Mais le kurde n'a pas vraiment de pays à lui. C'est une langue répartie entre quatre pays. Donc déjà, vous pouvez voir un premier problème. Quand un peuple n'a pas son propre pays et qu'en plus, il est départagé entre plusieurs pays, c'est pas bon signe. En ce qui concerne le grec, même si c'est une langue qui peut sembler très peu importante car présente seulement à Chypre, Historiquement, c'est une langue importante dans la région, puisque de nombreuses communautés grecques vivaient encore dans la région, en Égypte, en Iran, au Liban, en Turquie, avant la Première Guerre mondiale. Beaucoup de ces régions ont déjà été sous domination grecque dans l'histoire, même si ça remonte à bien longtemps. Une autre langue indo-européenne importante, c'est l'anglais. Langue de communication et aussi langue de colonisation de nombreux pays, par exemple les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, qui sont d'anciennes colonies britanniques, mais l'Égypte aussi a été sous domination britannique. Dans une moindre mesure, on peut aussi citer le français, autre langue indo-européenne qui reste relativement importante au Liban, tout comme le russe est très important en Israël, sans être officiel, en raison de l'immigration. Ensuite, une deuxième grande famille de langues, c'est les langues kamito-sémitiques. On parle parfois de langues afro-asiatiques. La plus célèbre langue kamito-sémitique, c'est l'arabe. Kam et Sem sont deux des trois fils de Noé dans la mythologie juive. Ils représentent les ancêtres des Africains et des Asiatiques. Les deux principales langues kamito-sémitiques dans la région sont l'arabe et l'hébreu. Les deux langues sont des langues sémitiques. L'arabe est présent en Égypte, en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, au Koweït, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, en Oman et au Yémen. Ça, c'était pour les pays majoritairement arabes. On peut ajouter la Palestine, mais qui n'est pas encore un pays pleinement autonome et reconnu par tout le monde. Donc on aborde encore un autre problème, mais on verra plus tard. À cela s'ajoutent deux pays où les arabes sont minoritaires. Israël, où l'arabe était langue officielle du pays jusqu'en 2018. En 2018, avec la loi de l'état-nation, l'arabe n'est plus qu'une langue à statut spécial. Là encore, on voit qu'il y a quelques petits problèmes. L'autre pays est l'Iran, où il existe de grandes minorités arabes, pas loin de la frontière avec l'Irak et le Koweït. On pourrait presque se demander, s'ils sont arabes, pourquoi la frontière ne les a pas pris en compte Mais attention, on risque de raviver des sources de conflits. L'autre langue sémitique est l'hébreu, c'est la langue officielle d'Israël. L'hébreu est une langue morte à l'origine, mais on s'est remis à la parler à partir du XXe siècle. Ce qui est un cas assez unique dans l'histoire des langues. La troisième grande famille de langues, c'est celle des langues turques avec le turc. Les langues turques sont les langues qui viennent d'Asie centrale, mais au Moyen-Âge, elles se sont déplacées pour devenir une nouvelle variante qu'on appelle le turc. Mais pour la différencier avec les autres langues turques, on la surnomme parfois le turc ottoman ou turc anatolien. Pour bien le différencier des langues turques parlées ailleurs, comme le kazakh ou l'ouzbek. Le turc est parlé en Turquie, mais aussi à Chypre. Et j'en ai pas parlé, mais Chypre est divisé en deux, avec le nord où on parle turc et le sud où on parle grec. Mais ça, c'est encore un autre conflit qui n'est pas résolu. On a vu les langues, on a vu que certaines langues n'ont pas de pays, d'autres se chevauchent entre plusieurs, mais maintenant on va voir les religions. Religion 
Pour faire simple, la principale religion de la région est l'islam. C'est une région originaire de la péninsule arabique. On peut même dire que c'est une religion arabe à l'origine, mais qui s'est étendue à d'autres aires linguistiques. Pour faire simple, on peut dire que pratiquement tous les pays sont musulmans dans la région, et on va faire du cas par cas quand ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il existe plusieurs grands courants de l'islam, et la plupart des pays sont des pays de l'islam sunnite. Sauf l'Iran, qui est un pays d'islam chiite majoritairement. Mais ce n'est pas un pays arabe. Mais il y a l'Irak à côté, qui est un pays arabe, mais majoritairement chiite lui aussi. Le Bahreïn aussi. Et puis il y a le Yémen, où les chiites sont une grande proportion. Et ensuite, il y a l'Oman, qui est d'un autre courant de l'islam encore, l'Ibadisme. Ça, c'était juste pour l'islam, puisqu'il y a d'autres religions, comme le christianisme. Le christianisme est très présent au Liban. On y trouve les principales communautés arabes chrétiennes. Autrefois, le Liban était majoritairement chrétien, mais aujourd'hui, ils ne sont plus qu'un tiers. On trouve aussi des chrétiens arabes en Jordanie, en Égypte, en Syrie et en Palestine. C'est toute une zone qui a été très christianisée. Après, il y a les juifs, mais eux sont désormais présents plus qu'en Israël. Ils étaient nombreux dans les autres pays, mais ont tous fini par fuir pour aller en Israël. Ces trois principales religions, judaïsme, christianisme et islam, sont trois religions abrahamiques. Ces trois religions ont donc un même prophète en commun, Abraham. Et ce sont aussi des religions monothéistes, avec un dieu unique. D'ailleurs, c'est en théorie le même dieu, celui qui s'est adressé directement à Abraham. On peut citer aussi le drusisme, une quatrième religion abrahamique, mais beaucoup moins connue, présente en Syrie et en Israël. Puis il existe une autre religion qui n'est pas abrahamique, mais qui est une religion monothéiste, c'est le zoroastrisme, une religion originaire d'Iran, mais qui a bien disparu avec l'arrivée de l'islam. Juste en voyant la liste des langues et des religions, on soulève de nombreux petits problèmes, mais on va y venir. A titre informatif, quelques villes sont sacrées dans ces religions. Jérusalem, qui est une ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Médine et la Mecque pour les musulmans. La Mecque est aussi un lieu de pèlerinage très important. Régime politique. Les pays sont bien différents politiquement. Israël est le pays le plus démocratique, mais avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, son niveau de démocratie est en train de baisser. La République de Chypre a un indice légèrement moins élevé, mais est membre de l'Union Européenne. Ensuite nous avons la Turquie, qui était une démocratie fragile, mais avec la succession des gouvernements d'extrême droite, encore une fois, est en train de virer vers le régime autoritaire. Et à part ces trois pays, tous les autres sont des régimes autoritaires, à différents niveaux. Le Qatar est sûrement le moins autoritaire de tous, il ne fait qu'évoluer vers un peu plus de démocratie depuis ces 15 dernières années, puis nous avons l'Arabie Saoudite, qui est un pays très autoritaire, comme le Yémen. Ils font partie des pires cas de la région. Enfin, le pays le plus dictatorial est la Syrie, un des pires pays au monde. La Turquie et la Syrie sont des républiques présidentielles, l'Iran aussi, mais c'est une république islamique. Israël est une république parlementaire, comme l'Irak et le Liban. L'Égypte est une république semi-présidentielle. L'Arabie Saoudite et l'Oman se revendiquent comme étant des monarchies absolues. La Jordanie, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar et les Émirats Arabes Unis sont des monarchies constitutionnelles. Les Émirats Arabes Unis sont la seule fédération de la région. L'Irak a un statut spécial pour donner une autonomie aux Kurdes. Puissance Maintenant, allons voir les pays les plus peuplés. Les grandes villes, les capitales économiques, les pays les plus riches, les puissances militaires, etc. L'Égypte est le pays le plus peuplé. C'est aussi le pays arabe le plus peuplé du monde. Ce pays, c'est presque que du désert et toute la population vit au nord, dans le delta du Nil ou le long du Nil, même si l'Égypte compte 100 millions d'habitants, son PIB n'est que le troisième des pays arabes de la région. Les Émirats arabes unis avec 10 millions d'habitants ont un PIB légèrement supérieur. Et l'Arabie saoudite a un PIB deux fois supérieur à celui des Émirats arabes unis. Entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, on trouve deux autres pays dans le classement des PIB. La Turquie en deuxième position et Israël en troisième position. Les EAU en quatrième, l'Égypte en cinquième et l'Iran en sixième. Après l'Égypte, les deux autres pays les plus peuplés sont l'Iran et la Turquie qui ont chacun un peu plus de 85 millions d'habitants. Après ces trois géants démographiques dans la région, on a l'Irak en quatrième position avec seulement 43 millions d'habitants. Puis ensuite, il y a le Yémen, 34 millions d'habitants, puis l'Arabie Saoudite, 32 millions. C'est assez étonnant de voir l'Arabie Saoudite ne pas avoir autant d'habitants que ça. L'Arabie Saoudite est la première puissance économique et le premier pays en superficie. Les trois plus grandes agglomérations du Moyen-Orient, qui font entre 10 et 20 millions d'habitants, sont Le Caire, Téhéran et Istanbul. Bagdad et Riyad font presque 10 millions chacune. Dubaï, avec environ 5 millions d'habitants dans son aire urbaine, est considérée comme la ville la plus influente du Moyen-Orient d'un point de vue des affaires et relations internationales. Les autres grandes places mondiales sont Istanbul, Le Caire, Tel Aviv, Riyad et Doha. D'un point de vue militaire, on considère que les pays les plus puissants sont la Turquie, l'Irak, l'Iran et Israël, selon le classement Global Firepower. Ces quatre pays sont dans le top 20 mondial, mais aucun dans le top 10. Mais pour mieux connaître leurs forces militaires, il faut aussi connaître leurs jeux d'alliance. Relations On peut tout d'abord regarder quels sont les pays qui reconnaissent Israël dans la région. Et on n'en a pas beaucoup. La Turquie qui reconnaît Israël depuis sa création, l'Égypte et la Jordanie qui avaient mené une guerre contre Israël lors de la guerre du Kippour en 73, mais qui ont fini par normaliser leurs relations en 78 pour l'Égypte, 
et en 94 pour la Jordanie. Et enfin les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn qui ont normalisé les relations en 2020 lors des accords d'Abraham. Depuis l'été 2023, Israël tente de normaliser ses relations avec l'Arabie Saoudite, mais suite à l'attaque du Hamas en octobre, cette normalisation est en attente. Israël est totalement en désaccord avec la Syrie, dont il a annexé un territoire, le plateau du Golan. Pareil pour le Liban, dont Israël a annexé un territoire frontalier. Syrie et Liban sont totalement contre l'existence d'Israël. Israël occupe la Palestine. Une résolution de l'ONU a proposé de reconnaître la Palestine comme un pays. Israël a voté contre, mais tous les autres pays du Moyen-Orient ont voté favorablement, Chypre comprise. En ce qui concerne les états unis de nombreux pays ont des relations avec eux. Les états unis ont des bases militaires en Turquie, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Irak, au Koweït, au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, en Oman. C'est au Qatar qu'on trouve la plus grande base militaire des états unis la base militaire dal Houdaïd. Mais la Turquie est membre de l'OTAN, la grande alliance militaire des états unis avec l'Europe et le Canada. Comme on a pu le voir, le Qatar est un grand allié des états unis mais l'Arabie Saoudite aussi, et Israël aussi. Pourtant, ces trois pays sont ennemis. Le Qatar soutient le Hamas, organisation terroriste qui contrôle la bande de Gaza en Palestine et qui lutte contre Israël. Le Hamas qui est considéré comme un ennemi pour les états unis aussi, mais les dirigeants du Hamas sont basés au Qatar. Lorsque des otages provenant d'Israël ont été enlevés par le Hamas, les états unis ont pu en libérer certains qui avaient la citoyenneté américaine avec l'aide du Qatar, un curieux jeu d'alliance. L'Arabie Saoudite et le Qatar sont deux pays rivaux dans le Golfe. Une grande crise a eu lieu entre 2017 et 2021. Plusieurs pays ont suivi l'Arabie Saoudite dans la rupture des relations diplomatiques. Le principal ennemi des états unis dans la région est l'Iran. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980, suite à la révolution islamique l'année précédente. L'Iran est aussi en rivalité avec l'Arabie Saoudite, les deux pays ayant une rivalité religieuse entre le chiisme iranien et le sunnisme saoudien, en plus d'une rivalité entre arabes et persans. L'Iran soutient les minorités chiites à l'étranger, et c'est dans la région pétrolière de l'Arabie Saoudite qu'on trouve ces minorités. On trouve aussi d'autres organisations politiques, le groupe des 20 qui assemble les 20 plus grosses économies du monde, on y trouve notamment l'Arabie Saoudite et la Turquie, le groupe des BRICS, un groupe de 6 pays qui désire s'éloigner des puissances occidentales. Plusieurs pays vont rejoindre le groupe des BRICS en 2024, dont l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Des pays très variés en fin de compte, mais cela montre par exemple que l'Arabie Saoudite, allié historique des états unis cherche à s'en éloigner. Enfin, il y a la Syrie, principal allié de la Russie dans la région, dans la continuité des relations à l'époque de la guerre froide avec l'URSS. La Syrie est le seul pays du Moyen-Orient à avoir soutenu la Russie dans son invasion en Ukraine. Tous les autres sauf l'Iran ont condamné l'attaque, l'Iran s'est abstenu. Guerre Maintenant je propose un aperçu rapide des conflits en cours. Tout d'abord nous avons la guerre au Yémen depuis 2011, avec une intervention de l'Arabie Saoudite pour soutenir le gouvernement de la République du Yémen face aux rebelles. Il y a évidemment le conflit israélo-palestinien qui existe depuis 1948, année de création d'Israël. Il y a aussi différents conflits kurdes en Turquie, en Syrie, en Irak et même en Iran. Il y a aussi des insurrections sporadiques au Sinaï, territoire en proie au terrorisme. Il y a aussi les deux grandes guerres civiles en Irak et en Syrie, même si depuis 2017 le conflit reste plus faible avec la chute de l'état islamique en Irak, puis en 2019 en Syrie. En ce qui concerne les points chauds, nous en avons plusieurs essentiels au Moyen-Orient, le canal de Suez contrôlé par l'Égypte, le détroit d'Ormuz contrôlé par l'Iran et l'Oman, point très important car de nombreux bateaux pétroliers passent par ce détroit. Pour être moins dépendant du détroit, l'Arabie Saoudite a construit un oléoduc pour aller directement sur la mer Rouge. Si on regarde vers le passé, il y a eu plusieurs conflits majeurs dans cette région, par exemple la guerre Iran-Irak entre 80 et 88, les deux pays contestent la frontière, d'un côté vivent des Arabes dans un pays non arabe, l'Irak en a profité pour attaquer l'Iran car le pays venait de subir sa révolution islamique et était affaibli. Aujourd'hui, l'Irak n'a fait que subir des guerres civiles et est complètement affaibli. C'est pourquoi on retrouve une sorte de continuité des tensions avec celle entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, à l'époque de la guerre Iran-Irak, l'Arabie Saoudite finançait déjà l'Irak. Il y avait donc une guerre par procuration. Aujourd'hui, le nouveau conflit en Palestine peut être vu comme lié à la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est l'Iran et le Qatar, les principaux soutiens du Hamas, qui a attaqué Israël. Et c'est avec l'Arabie Saoudite qu'Israël voulait normaliser ses relations. Ce conflit a donc un principal intéressé, l'Iran, grand ennemi de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce résumé très résumé du Moyen-Orient. N'oubliez pas, Conflict of Nations, partenaire financier de la vidéo, est un jeu de stratégie joueur contre joueur en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21 e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtiendrez un cadeau exclusif en cliquant sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps.